ப்ரீடிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் உண்டா மாடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ப்ரீடிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உண்டா அப்படின்னா ப்ரீடிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உண்டு இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னது மெத்தட்ஸ் அப்போ மெத்தட்ஸ் எங்கே இருக்கும் மெத்தட் பொதுவாக எங்கே எழுதுறீங்க நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் கரெக்ட் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள தானே மெத்தட் எழுதுவீங்க அப்போ ப்ரீடிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே மெத்தட்ஸ் அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கணும் அப்போ அந்த கிளாஸ் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு நான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கிளாஸ் நேம் தெரிஞ்சா தானே நான் அந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நான் இந்த மெத்தடை கால் பண்ண முடியும் கரெக்டா அப்போ அப்படி என்ன கிளாஸ் இருக்குன்னா இப்போ படிக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுக்கு ஜாவாவில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மேத் அப்படின்னே ஒரு கிளாஸ் வச்சுருப்பாங்க அப்போ ஒரு கிளாஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோன்னா பொதுவாக என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் எக்ளிப்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தெரியும் பேக்கேஜ் இல்லாமல் எந்த கிளாஸையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பேக்கேஜுங்கிறது ஒரு ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அது இல்லாமல் எந்த பே கிளாஸையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ நான் மேத்துன்னு ஒரு கிளாஸை யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதோடய பேக்கேஜ் தெரிஞ்சு தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் தெரியலனா பரவாயில்ல நெட்டில் தேடிக்கலாம் போய் இப்போ நான் போய் ஜாவாவில் மேத்துன்னு ஒரு கிளாஸ் சொன்னாங்களே அப்படின்னு ஜாவா டாக்ஸில் போய் தேட போகிறேன் மேத் கொடுத்துருக்காங்களா ஜாவா செவன்டீன் ஜாவா எயிட் இதிலலாம் மேத் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ முன்னாடியே என்ன பேக்கேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஜாவா டாட் லேங் அப்படிங்கிற பேக்கேஜ் இப்போ ஜாவா டாட் லேங்னு இதுக்கு ஏன் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா ஜாவா டாட் லேங்குங்கிறது ஜாவா டாட் லேங்குங்கிறது லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான பேக்கேஜ் லாங்குவேஜுங்கிறதுக்கான பேக்கேஜ்னால் ஜாவாவோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே இந்த பேக்கேஜில் தான் இருக்கும் அதில் நிறைய அப்போ பேக்கேஜ்னால் உள்ளே நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கும்ல அதில் ஒரு கிளாஸுக்கு என்ன பேர் மேத்துன்னு பேர் சும்மா வாசிங்க எதுவுமே புரிய வேண்டாம் ஜாவா டாட் லேங் டாட் ஆப்ஜெக்ட் ஜாவா டாட் லேங் டாட் மேத் பப்ளிக் ஃபைனல் கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் த கிளாஸ் மேத் கண்டெய்ன்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் பேசிக் நியூமரிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் லாக் ஸ்கொயர் ரூட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் இதெல்லாம் பண்ணணும்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கீழே கொடுத்துருக்காங்க வேணும்னா வாசித்து பார்த்துக்கலாம் ஐட்டு குழி அந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் அப்போ மேத் கிளாஸ்லேருந்து எனக்கு என்னென்ன கிடைக்கும்னா சைன் காஸ் டேன் அஸ் அசைன் ஏ காஸ் ஏ சைன் இதெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பனன்ஷியல் வேல்யூ லாக் டென் சைன் இந்த பவர் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்போம் ஃபீல்டு நான் என்ன படித்தோமா என்ன படிச்சிருக்கோம் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் தான் ஃபீல்டு அப்போ ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஃபீல்டை பற்றி பேசுகிறாங்க இவங்க என்ன ஃபீல்டை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் டபுள் இ எக்ஸ்பனன்ஷியலுங்கிறதுக்காக லாகுலெலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பை பை தெரியுங்களே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபைவோட வேல்யூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு சம்மரி என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து மெத்தட் சம்மரி சொல்கிறாங்களா மெத்தட் சம்மரியில் நிறைய மெத்தட் சொல்கிறாங்க அப்சல்யூட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் அப்போ அப்சல்யூட் என்ன பண்ணுவோம் அப்சல்யூட் வேல்யூவை கொடுக்கும் நான் போய் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நியூ கிளாஸ் நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறீங்களா சும்மா மேத் டெமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் மேத்துன்னு க்ரியேட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த கிளாஸ் இருக்குது அதனால் மேத் டெமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் இதில் இருக்கிற ஒன்று ரெண்டாக எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லுங்க 
இல்ல டவுட் என்ன எந்த ஆர்டர்ல நடத்துவேங்கிறதான் டவுட்டே வா ஒவ்வொரு ட்ரெயினர் ஒவ்வொரு நானே முன்னாடிலாம் நடத்துவேன் ஊப்ஸ் ஃபுல்லாக நடத்திட்டு தான் ப்ரோக்ராமிங் உள்ள வருவேன் ப்ரோக்ராமிங்கில் நிறைய இன்னும் படிக்க வேண்டியது இருக்கு இடையில இடையில உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்லாம் இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு நிறைய ஹெக்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ கஷ்டப்படும் அதாவது டைம் நிறைய தேவைப்படும் டைம் நிறைய தேவைப்படும் போது ஊப்ஸை கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா ஏன்னா ஊப்ஸை கிளாஸ்லேயே படித்து முடிச்சிடலாம் இப்போ லூப்பிங்லாம் வீட்டுக்கு போய் திரும்ப உட்காந்து எழுதி பார்க்குறது திரும்ப செஞ்சு பார்க்குறது இந்த லாஜிக் எப்படி வந்திருக்குன்னு யோசிக்கிறது இதுக்கு உங்களுக்கு டைம் தேவைப்படுது இல்லை அப்போ நான் ஒரு இருபது முப்பது ப்ரோக்ராம் தொடர்ச்சியாக நடத்திட்டேன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு டைம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவீங்க அதனால் ஊப்ஸை கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு கம்பேரிட்டிவாக ப்ரோக்ராமிங்கை விட ஊப்ஸ் ஈஸி ஊப்ஸ் ஈஸிங்கிறதுனால தான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் அந்த கான்செப்டை சப்போர்ட் பண்ணுறேன் எது ஈஸியோ அதுதானே மனுஷன் எல்லோரும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவான் அப்போ எது ஈஸியோ அதானே ஹிட் ஆகும் கம்பேரிட்டிவாக ஊப்ஸ் ஈஸி ஒருவேளை ஊப்ஸில் படிக்கிற ஏதாவது ஒன்று ஊப்ஸ் கான்செப்டில் நீங்கள் இந்த கான்செப்டை எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல அதனால் இன்றைக்கி நடத்துகிற ப்ரோக்ராம் எனக்கு புரியலை இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அதை பார்த்துட்டு கூட பார்க்கலாம் இப்போ இதுலேயும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலை தான் இதில் ஸ்ட்ராட்டிக் பற்றி படிச்சுருக்கோம் மேலே ஃபைனல் ஃபைனல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபைனல்லாம் பற்றி படிக்கல தான் படிக்கல தான் ஆனால் அது இன்றைக்கி கிளாஸை எனக்கு ஒன்றும் அஃபெக்ட் பண்ணாது இந்த கிளாஸே ஃபைனல்னு கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ்டென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ நான் போய் ஃபைனல் பற்றி படிக்கணும் இன்னரிட்டன்ஸ் பற்றி படிக்கணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் பற்றி படிக்கணும் அப்படி படித்தா நான் ஒரு சிலபஸ் படிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஆனால் அப்படி படித்தா ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே முடியாது இப்படி படிக்க ஆரம்பித்தோன்னா எல்லாமே வரி வரியாக என்னென்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நான் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஜம்பின் ஆவேன் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலி ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே முடியாது இதை எடுத்து இப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு எனக்கு தெரியும் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் பின்னாடி அதில் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அதெல்லாம் சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சரி கிரியேட் பண்ணிட்டிங்களா கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டிங்களா இப்போ நம்ம போய் மேத் இப்போ மேத்துங்கிற கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா இல்லை மேத்துங்கிற கிளாஸ் மேத் தானே கிளாஸ் நேம் ஆ இல்லை இல்லை இந்த கிளாஸ் நேம் இந்த கிளாஸ் நேம் மேத் தானே நம்ம இங்கே பார்த்த கிளாஸ் நேம் நம்ம ஒரு கிளாஸ் பார்த்தோம்ல இது பேர் மேத்ஸ் தானே இப்போ இந்த கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டா இப்போ இந்த கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்டாட்டிக் மெத்தடுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வேணும் தானே தேவையில்லை அப்போ கிளாஸ் நேமே போதுமா அப்போ கிளாஸ் நேமே வச்சுக்கோ கிளாஸ் நேம் வச்சு டாட் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா டாட் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணால் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நான் தெரிஞ்சுக்க போகிற மெத்தட் அப்சல்யூட் அப்போ அப்சல்யூட் என்ன பண்ணுது சும்மா ஏதாவது ஒரு நம்பர் நான் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்சல்யூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி மை அப்சல்யூட் ஆஃப் திஸ் நம்பர் பாருங்களேன் அப்சல்யூட்டுங்கிற மெத்தட் பாருங்கள் இந்த இந்த இடம் இந்த லைனை பாருங்கள் அப்சல்யூட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கா நான் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கணா ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கணா அப்சல்யூட் மெத்தடோட ரிட்டன் டேட்டா டைப் என்ன வாய்டா என்ன இன்ட் இன்ட் தானே வேல்யூ வேல்யூவா இன்ட் வேல்யூ அதை நான் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா அதே நம்பருங்கிறதுல முதல்ல அப்சல்யூட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்சல்யூட்டுக்கு அப்புறமா நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்சல்யூட் என்ன கொடுத்துருக்கு அந்த அப்சல்யூட்டுக்கு முன்னாடி நம்பரோட வேல்யூ என்ன பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அப்சல்யூட் அப்போ அப்சல்யூட் என்ன பண்ணுது ரிட்டர்ன்ஸ் தி அப்சல்யூட் வேல்யூ அப்சல்யூட்டாக அதோட மதிப்பு என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் தூக்கிடு அதான் அப்சல்யூட் பண்ணுற வேலை அப்போ அப்சல்யூட் என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியுதா சரி அப்சல்யூட் காஸ் சைன் எல்லாம் நமக்கு இப்போதைக்கு தேவைப்படாது அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் சீலிங் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்களேன் 
இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் வேல்யூ கொடுக்குறேன் டபுள் டி ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்படி கொடுத்துட்டோமா மேத் டாட் சீல் சீலிங் சீலிங் ஆஃப் டி அதை இந்த டிலேயே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதில் சொல்கிறதுல ஏதாவது புரியாமல் இருக்கா இந்த கிளாஸ் நேமை யூஸ் பண்ணி இந்த மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா ரெண்டு கிளாஸை வச்சு ஒரு கிளாஸோட மெத்தடை எடுத்து இன்னொரு கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோமா இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன நம்மளோட பழசில் எது ஞாபகம் இருக்கணும்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு கிளாஸ் வச்சுருந்தோமா இப்படி ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஜாவானு ஒன்று வச்சுருந்தோமா இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரே ஃபோல்டரில் வச்சுருந்தோம் ஆ ஒரே ஃபோல்டரில் ஒரே ஃபோல்டரில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணுறது சொல்லி சொல்லி கொடுத்தீங்க கரெக்ட் ஸ்கூல் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா அப்போ ஸ்கூல் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸுக்கு கொண்டு வந்தது ஞாபகம் படித்தோமா அதை படித்தா ஆ அந்த ஸ்கூல் ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்கூல் கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு படித்தோமா படித்தோமா அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் அங்கே ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸையும் ஸ்கூல் கிளாஸையும் கனெக்ட் பண்ணோமா இங்கே மேத் டெமோவையும் மேத்தையும் கனெக்ட் பண்ணோம் இப்போ சீலிங் என்ன பண்ணுதுன்னு போய் பார்ப்போமா நீங்கள் யாரும் ஒன்றும் பண்ணலை கரெக்டாக நான் மட்டும் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பண்ணுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் பண்ணலாம் சீலிங் என்ன பண்ணுது மேலே இருக்கிற ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிருச்சா ஒன் பாயிண்ட் டூ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் ஒன்றுன்னு வரணுமா டூன்னு வரணுமா ஒன்றுன்னு தான் வரணும் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே போனால் தான் டூன்னு வரணும் சீலிங்கிறதுனா சீலிங்னா மேலே ஃப்ளோரிங்னா கீழே ஃப்ளோர் ஃப்ளோர்னா தரை சீல்னா மேலே அப்போ சீல் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு இம்மீடியட்டாக மேலே இருக்கிற ஹோல் நம்பர் என்ன ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஹோல் நம்பர் என்ன அதை கொடுக்கும் இதே நான் இந்த இடத்துல போய் மேத் டாட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு நான் அதில் போய் இந்த டிஏ கொடுத்து நான் இப்போ டிஏ பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன்னா ஃப்ளோர் ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு கீழே இருக்கிற ஹோல் நம்பர் என்ன ஒன்னா ஓ இந்த டி மாறிடுச்சு இந்த இடத்துல திரும்ப இதே நம்பரை கொடுத்துப்போம் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீக்கு கீழே இருக்கிற ஃப்ளோர் என்னது இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இந்த ஃப்ளோர் சீல் இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சும்மா இன்னும் ரெண்டு மூணு மெத்தட் பார்ப்போம் ஃப்ளோர் மாடுலஸ் பார்க்கலாம் இதுல இருக்கிற நிறைய நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேட்டடா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்ஸாக இதில் எடுத்து பார்க்கலாம் லாகு பார்க்கலாம் மேக்ஸ் பார்க்கலாம் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து எது பெருசுன்னு பார்க்குறது மேக்ஸ் பார்க்கலாம் பவர் பண்ணி பார்க்கலாமா ஆ பவர் பார்க்கலாம் டென்த்து பவர் இந்த மாதிரி ஆமாம் பவர் பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் இந்த ஒரு கப் பவர் டென் பவர் டூ என்னன்னு பார்ப்போமா பாருங்கள் டென் பவர் டூ பாருங்களேன் டென் பவர் டூ எனக்கு ஒரு ஒரு டபுள் வேல்யூவை கொடுக்கும் அந்த டபுள் வேல்யூவை இது புரியுதா பாருங்க அந்த டபுள் வேல்யூவை டீல ஸ்டோர் பண்ணி அதை டீனு பிரிண்ட் பண்றனா அப்போ டென் பவர் டூ பவர் ஆஃப் டென் பவர் டூ சரியா பவர் ஆஃப் டென் கமா டூ அப்போ ஹண்ட்ரடுங்கிறது டீல ஸ்டோர் ஆகுமா அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன்னா புரியுதுல <laughs> இந்த பிராக்கெட்ஸில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வேலை செய்யும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம்குள்ள ஒரு பிராக்கெட் இருக்கா அது ஃபஸ்ட்டு வேலை செய்யும் அப்போ மேத் டாட் பவர் ஆஃப் டென் கமா டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வந்துடும் அந்த ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோவை எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணிடுவேன் 
இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு மெத்தட் காலிங் பிரிண்டலர்ங்கிறது ஒரு மெத்தட் காலிங்கா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலர் அப்படிங்கிறது ஒரு மெத்தட் காலிங்கா எஸ்னா எப்படி எஸ் சிஸ்டம் கிளாஸ் நேம் ஆப்ஜெக்ட் நேம் பிராக்கெட்ஸ் பிரிண்டலர் பக்கத்தில் பிராக்கெட்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ஒரு மெத்தட் அது ஒரு மெத்தட் அந்த மெத்தடுக்கான இன்புட் தான் அந்த மெத்தடுக்கான இன்புட் தான் இங்கே டி மெத்தடுக்கு இன்புட் ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணலாமா அது படிச்சிருக்கோமா மெத்தடுக்கு இன்புட் பாஸ் பண்ணலான்னு படிச்சிருக்கோமா அப்போ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மெத்தடுக்கு இன்புட்டாக டிஏ பாஸ் பண்ணுறாங்க மெத்தடுக்கு எப்போவுமே ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை அதனால் இங்கே பாஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ரெண்டு மெத்தடுக்கும் அப்போ தனித்தனி டெஃபினேஷன் வச்சுருக்கணும் பிரிண்டலன் எம்டியாக எழுதி ஒன்று வச்சுருக்கணும் பிரிண்டலன் ஒன்று எழுதி வச்சுருக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது பேர் படித்தோமா அப்படி சேம் நேமில் இருக்கிறதுக்கு மெத்தட் ஓவர் லோடிங்கா படித்தோமா மெத்தட் ஓவர் லோடிங்னு படித்தோமா அப்போ பிரிண்டலங்கிறதுல மெத்தட் ஓவர் லோடிங்கிற கான்செப்ட் தான் அப்ளை ஆயிருக்கு கரெக்டா இந்த பிரிண்டலங்கிற மெத்தடுக்கு டி அப்படிங்கிற வேரியபிளாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டிக்குள்ளே இந்த வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இந்த வேல்யூ இங்கே டிங்கிறத பாஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த டிக்குள்ளே இருக்கிறது இதுதானே அதை டைரெக்டாக இங்கே இப்படி பாஸ் பண்ணலாம் இந்த என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் பிராக்கெட்ஸில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் அடுத்து டிவிஷன் போர்ட் மாசா போர்ட் மாஸ் போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் இருக்குல்ல அதே ரூல் தான் இங்கே இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பிராக்கெட் கொடுத்துட்டீங்க அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே மேத் டாட் பவர் ஆஃப்னு ஒரு பிராக்கெட் கொடுத்துட்டீங்க கரெக்டாக போர்ட் மாஸ் ரூல் படி இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் இப்போ பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இது ஃபஸ்ட்டு நடந்து நூறு புள்ளி ஜீரோ அப்படிங்கிற ஆன்சரை கொடுத்துரும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை பிரிண்ட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறோம் புரியுதா இது பவர் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ எத்தனை மெத்தட் படிச்சிருக்கோம் ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட்ஸ் மேத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு படிச்சிருக்கோமா இதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கும் நீங்கள் மேத் டாட்னு வச்சு நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ நான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா பாருங்களேன் அதை ஸ்டோர் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்படி முதல்ல இந்த பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது முதல்ல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் மேத் டாட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ முதல்ல இது நடக்குமா அறுபத்தி நாலோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னங்க எட்டா எட்டுன்னு வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலனில் உட்காருமா அதை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ பிரிண்ட் ஆகுது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்றீங்களா இது எல்லாத்தையும் அப்போ மேத்துங்கிற கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நாலஞ்சு மெத்தட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க வெயிட் பண்றேன்
என்னெல்லாம்ஜிக் <laughs> நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் சொல்கிற டேர்ம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் இப்போது மெத்தட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக எழுதுவாங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் தனித்தனியாக எழுதி அது எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணி ஒரு கிளாஸாக மாற்றிடுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு அதை உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜாக கொடுத்துருவாங்க எனக்குங்க <laughs> இதே பேக்கேஜ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இல்ல இன்க்ளூட் பண்ணலனால வெறும் அந்த பர்టిక్యులர் கிளாஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்றதுனால அது தேவையில்லைன்ற மாதிரி அதுல இந்த பேக்கேஜிங் இன்க்ளூட் பண்ணல இல்ல இல்ல பேக்கேஜ் இன்க்ளூஷன் பத்தி நம்ம படிக்கல அதனால சொல்லல பேக்கேஜ் எப்பவுமே இன்க்ளூட் பண்ணனும் அத இம்போர்ட் னு ஜாவால சொல்வாங்க நம்ம அத பத்தி இன்னும் படிக்கல அதனால அத நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல பேக்கேஜ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் சோ அப்ப நீ வெறும் மேத் டாட் அந்த இது சொன்னது வந்து அது இது மாதிரி ஒரு பப்ளிக் கிளாஸ் சோ அது அந்த கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய மெத்தட கால் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் பண்ணி கொடுக்கும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஒவ்வொருங்க <laughs> 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 ஈஸியாக இருக்கிறதுலாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறத பார்ப்போமா சொல்லுங்க நம்பர் ஹண்ட்ரடோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படியே யோசிச்சுட்டே வந்து சொல்லுங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க பவர் வச்சுக்கிட்டா கண்டுபிடிச்சு சரி டென் பவர் டூ வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறதுனால சொல்றீங்களா இல்ல இவர் சொல்ற மாதிரி சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்டா அப்போ நான் இப்படி எழுதிக்கலாமா டென் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட் நைன் இன்டு நைன் எயிட்டி ஒன் எயிட் இன்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் செவன் செவன் எப்படி எழுதிக்கலாமா அப்போ எப்படி எழுதிட்டே போனால் இதை ஜென்ரலைஸ்டாக எழுதணும்னா 
ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னா ஏ இன்டு ஏ ஈக்வல்ஸ் டு பி அப்படி வச்சுக்கலாமா கரெக்ட் தானே அப்போ ஏ ஈக்வல்ஸ் டு பி டிவைடட் பை ஏ இப்படி வச்சுக்கலாமா ஒரு நம்பரை எடுத்து ஏதோ ஒரு நம்பர் பின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நம்பரை ஏவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் ஏனே வரணும் இப்போ நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸை எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்றால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் ஒன்றா இல்லை அப்படின்னா அது பவர் ஸ்கொயர் ரூட் இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸை எடுத்துக்கிட்டேன் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் டூவா இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸை எடுத்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் த்ரீயா இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸை எடுத்து ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் ஃபோரா இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸை எடுத்து ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் ஃபைவா தேர்ட்டி சிக்ஸை எடுத்து சிக்ஸால் டிவைட் ஆன்சர் சிக்ஸா எஸ் அப்படின்னு கிடச்சிச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை ஆகுது இது அப்ளை ஆச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம் சிக்ஸ் இஸ் தி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கரெக்டா அப்போ முதல்ல தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த கதை தான் இந்த கதையை எடுத்து வச்சுக்கோம் அப்போ முதல்ல பாருங்களேன் முதல்ல இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் முதல்ல நான் டிவைசர் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் எனிவே டிவைசர் ஒன்று தேவையில்லை ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம்ல அப்போ நான் இஃப் இஃப் நம்பர் டிவைடட் பை டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு டிவைசரா அப்படி தானே இருக்கணும் தேர்ட்டி சிக்ஸை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் வர்ற ஆன்சர் சிக்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணால் யாரும் ஆன்சர் டூன்னு கிடச்சிச்சுன்னா நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் இஸ் இந்த டிவைஸரை பிரிண்ட் பண்ணிடுவேன் கிடைச்சிருச்சா இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ டூன்னு கிடைச்சிருச்சா அப்போ அடுத்த நம்பருக்கு போயிடலாமா டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டூ டிவைசர் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துடலாமா டிவைசர் த்ரீ ஆயிருமா த்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் இதே ஸ்டெப்பை திரும்ப செஞ்சு பார்க்கலாமா வராது திரும்ப டிவைசரை ஃபோராக மாற்றிடுவோமா செஞ்சு பார்ப்போமா இதே ஸ்டெப்பை டிவைசரை ஃபைவாக மாற்றிடுவோமா இதே ஸ்டெப்பை செஞ்சு பார்ப்போமா சிக்ஸாக மாற்றிடுவோமா இதே ஸ்டெப்பை செஞ்சு பார்ப்போமா அவுட்புட் வந்துடுமா அப்போ ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறோமா பண்ணுறோமா அப்போ ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறோன்னா முன்னாடி ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் பின்னாடி ஒரு க்ளோசிங் பிரேஸ் வைல் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா வைல் டிவைசர் லெஸ் தேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக டிவைசர் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் எது வரைக்கும் கிடைக்கலான்னா இப்போ ஹண்ட்ரடில் பத்தில் ஒன்று தான் எயிட்டி ஒனில் கிட்டத்தட்ட டென்னில் ஒன்று தான் இது இந்த மாதிரி தானே ஃபோருக்கு மட்டும்தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மீதி எல்லாத்துக்குமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை விட கம்மியாக தான் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் மேக்சிமம் இப்படி தான் போகும் கரெக்டாக அப்போது மே ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் அதோட மேக்சிமமாக அதோட பாதி வரைக்கும் போகலாம் அதுக்கு மேலே போக வாய்ப்பே கிடையாது அதுவே ஒரே ஒரு நம்பருக்கு தான் போகும் ஃபோருக்கு தான் போகும் வேற எந்த நம்பருக்கும் போக நம்பர் டென் தௌசண்ட்லாம் எடுத்துட்டோன்னா அதோட டென் தௌசண்ட்னா அதோட ஸ்கொயர் ரூட்டை போய் பாருங்கள் நூறு தான் அதோட ஸ்கொயர் ரூட் நூறு இன்ட்டு நூறு தானே பத்தாயிரம் அப்போ ரொம்ப சின்ன நம்பர் பெருசாக பெருசாக ஸ்கொயர் ரூட் சின்னதாக இருக்கும் சரியா நமக்கு ஆனால் கிடு இருக்கிற நம்பரில் ஒரு நம்பருக்கு மட்டும் பாதியில் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த லூப்பை எது வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டிவைடட் பை பாதி வரைக்கும் வேணால் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்போ பாதினா நம்பர் டிவைடட் பை டூனால் நம்ம ப்ரோக்ராமில் எது வரைக்கும் போகும் எயிட்டீன் வரைக்கும் லூப் போகுமா எயிட்டீன் வரைக்கும் போகுமா ஆனால் எங்கேயே ஸ்கொயர் ரூட் கிடச்சிரும் சிக்ஸ்லேயே கிடச்சிருமா சிக்ஸ்லேயே கிடச்சதுக்கப்புறம் லூப் தேவையா லூப்பை உடச்சிடும் முதல்ல ரெண்டால் வகுத்து பார்க்குறோம் இல்லை மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு எப்போ இது ரெண்டும் சமமாக வருதோ அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு சொல்லிடும் இந்த லாஜிக் தான் அவங்களும் எழுதியிருக்கணும் மேத் டாட் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு அவங்க அந்த லாஜிக் தான் எழுதியிருக்கணும் நம்மளும் அதே லாஜிக் எழுதணும்
நான் இப்போதைக்கு நான் வச்சிருக்கிறதுல இதை கட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி மேத் டெமோ எம்டி ஈக்வல்ஸ் டு நியூ மேத் டெமோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் எம்டி டாட் லேண்ட் மேத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சு அந்த மெத்தடுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணிடுறேன் நீங்களும் அப்படி முதல்ல பண்ணி வச்சிட்றீங்களா இப்படி பண்ணி வச்சுட்டு சொல்லுங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்களா எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா ஆன்லைன்லேயே பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எல்லாம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டீங்களாங்க இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கான ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோமா இதுலேயே இன்னொரு ஒரு மெத்தட் எழுதி பண்ணுவோமா இதை கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டு பாருங்க எம்டி டாட் ஃபைன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எதுக்கு பார்த்தோம் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு பார்ப்போமா சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படி தானே சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு பார்ப்போம் அப்போ ஃபைன் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் ஆகும் அதில் கொடுத்துருக்கிறத ஐயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்பர்னு வச்சு எப்படி பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணுவோமா பாருங்கள் முதல்ல இன்டீஜர் டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டூ ஆஃப் இஃப் 
இந்த லாஜிக் மட்டும்தான் இஃப் நம்பர் மா நம்பர் டிவைடட் பை டிவைசரா ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டிவைசரா அப்படி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா எதால வகுக்கிறீங்களோ அதுவே ரிசல்ட் ஆகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் ஸ்கொயர் ரூட்டிஸ் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த டிவைஸரை பிரிண்ட் பண்ணிடலாமா ஆனால் நம்ம கொடுத்துருக்கிற முதல்ல முப்பத்தாறு கொடுத்து பார்ப்போம் முப்பத்தாறை முதல்ல ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் ரெண்டுன்னு வராது அப்போ டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டிவைசர் ப்ளஸ் ஒன்று வச்சுக்கலாமா வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு இஃப் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா வருமா மூணுக்கு வருமா வராது திரும்ப டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டிவைசர் ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு இஃப் எழுதி பார்க்கலாமா ரெண்டு மூணு நாலுக்கும் வராது திரும்ப அஞ்சுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா அஞ்சுக்கும் வராது வராதுல்ல திரும்ப ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா ஆறுக்கு ஒரு தடவை எடுத்து வச்சுட்டு ஆறுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா ஆறுக்கு வந்துடும்ல இவ்வளோ தடவையாக காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்போ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கனால என்ன முடிவுக்கு வந்துடலாம் வயலில் போட்டுடலாம் காப்பி பண்ணுறதோட ஒரே ஒரு காப்பி வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு முன்னாடி பின்னாடி ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் கொடுத்துக்கோங்க இங்க வயல் எழுதிக்கோங்க வயல் டிவைஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டிவைடட் பை டூ இப்படி எழுதிக்கோங்க எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ பிரேக் கொடுத்து இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன்னா ஸ்கொயர் ரூட் இஸ் சிக்ஸ் ஒரு வேலை நான் அறுபத்தி நாலு கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸ்கொயர் ரூட் இஸ் எயிட் புரிஞ்சு பண்ணுங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கிவன் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க பண்ணிட்டீங்களா யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமா அடுத்து என்ன மெத்தட் பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஒன்று பார்த்து வச்சுருக்கோமா லேர்ன் மேத் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பவர் இருக்குது ஃப்ளோர் இருக்குது சீலிங் இருக்குது ஃப்ளோர் பார்ப்போமா அவங்க எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் அவ்வளோ 
ஃப்ளோர் என்னங்க பண்ணுது எனக்கு இந்த ஜாவா கோடு வேணும் அப்படின்னா போய் தேடுனா அவங்க எப்படி எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னு போய் பார்த்துக்கலாம் கிட்டில் இந்த வச்சுருக்காங்களா ஜா ஓப்பன் ஜேடிகேல அதோட கோடெல்லாம் இங்கே இருக்கா அந்த கிளாஸோட கோடு எங்கே இருக்குன்னா போய் பார்த்துக்கலாம் அதான் ஓப்பன் சோர்ஸ் என்ன எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதான் நீங்கள் இப்போ தேர்ந்த கொடுத்துருக்காங்களா இதில் நான் இப்போ போய் ஸ்கொயர் ரூட்டா டபுள் ஸ்கொயர் ரூட்டு கொண்டு எழுதி வச்சிருக்காங்களா அவங்க என்ன பண்றாங்க ரிட்டன் வேற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அதை எடுத்து அவங்க யூஸ் பண்றாங்க கிளாஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் மேத் இருக்கா அதுல ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்றாங்க அது உள்ள போய் பார்த்தா அதை போய் பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரிக்ட் மேத் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு அது உள்ள நம்ம போய் பார்க்கலாம் இதோட ரிசல்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் தானே ஃப்ளோர் என்னங்க பண்ணுது முன்னாடி இருக்கிற ஹோல் நம்பரை கொடுக்குது அவ்வளோதானே அப்போ ஃப்ளோரை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா ஓ நமக்கு ரிசல்ட் தெரியும் அப்படின்னாலே நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம் லாஜி அதாவது ரிசல்ட்டு இது இன்புட் இது அவுட்புட்னு சொல்ல தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு லாஜிக் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் லாஜிக் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மிச்சம் என்ன கம்ப்யூட்டரை வேலை வாங்குறது தானே அதுக்கான சின்டாக்ஸ்லாம் இப்போ எனக்கு டைப் பண்ண தெரியும் இப்போ நான் எம்டி டாட் ஃபைண்ட் ஃப்ளோர் இப்போ நான் போய் பாருங்களேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் போய் கொடுக்குறேன் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்தா எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வரணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட்னு கொடுத்து என்ன கொடுத்தாலும் எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வரணும் கரெக்டாக அப்போ நான் இதை டபுள் டிஏ நம்பர்னு வச்சுக்கலாமா இப்படி ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணிடுறீங்களா இப்படி ஒரு மெத்தடு கால் பண்ணி மாத்திட்டு சொல்லுங்க ஃபைன் ஃப்ளோர் ஆஃப் டபுள் நம்பர் அப்படிங்கிறத கால் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க இதுல நமக்கு குட்டி குட்டியான லேர்னிங் இருக்கு பார்க்கலாம் ஃபைன் ஃப்ளோர்னு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா இந்த இடத்துல நம்பரை முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் சின்ன லேர்னிங் இதில் இருக்குது நம்பரை முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எனக்கு என்னென்னு மாறணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு மாறணும் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் நம்பரை எடுத்துகிட்டு போய் நம்பரை எடுத்துகிட்டு போய் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இன்டீஜர் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ இன்டீஜர் ஆஃப் நம்பர் இதுக்கு பேர் தான் டைப் கேஸ்டிங் இப்போ டைப் கேஸ்டிங்னா என்னது அப்படின்னா டைப் கேஸ்டிங் கேஸ்டிங் ஆர் கன்வெர்டிங் ஃப்ரம் ஒன் டேட்டா டைப் டு அனதர் டேட்டா டைப் ஒரு டேட்டா இப்போ இன்டீஜருங்கிறது ஒரு டேட்டா டைப் டபுள்ங்கிறது இன்னொரு டேட்டா டைப் டபுள் வேல்யூவை எடுத்து நான் அதை இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சி இன்டீஜர் பாயிண்ட்டை சேவ் பண்ண தெரியாதுல்ல அப்போ நான் இந்த நம்பர் டூவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் நம்பர் டூவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆனால் அவங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்படி வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா திரும்ப இதை டபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி டபுள்னு ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது டபுள் அவ்வளோ டபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை மாற்றலாம் 
ப்ரிமிட்டிவ் இன்னும் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி படிக்கல இப்போதைக்கு ப்ரிமிட்டிவில் டைப் காஸ்டிங் படிச்சிருக்கோம் இதே தான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் இப்போ நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிற டைப் காஸ்டிங் தான் சும்மா உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு சொல்கிறேன் சியில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் சி ஷார்ப்பில் ஜாவாவில் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இது எல்லாத்துலேயும் எப்படி எழுதுவாங்கன்னா நீங்கள் என்ன டேட்டா டைப் மாற்றணுமோ அதை இப்படி ப்ராக்கெட்ஸில் முன்னாடி எழுதிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் டபுள் ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் டபுள் டி ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போது இன்டீஜர் ஆஃப் டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது இன்ட்டாக மாறி சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு மாறிடும் அதை நீங்கள் ஒரு இன்டீஜர் நம்பர்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஜாவாவில் இதே தான் பைத்தான்லேயும் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இந்த இன்ட்டை இப்படி ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதுவோம் இந்த ப்ராக்கெட்ஸை அந்த வே வேரியபிளுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்க இப்படி இப்படி கொடுத்தா பைத்தான் இப்படி கொடுத்தா ஜாவா ஆகும் மற்றபடி ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஏன்னா பைத்தானில் இதை ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ப்ராக்கெட்ஸ் பின்னாடி இப்படி கொடுத்தா ஃபங்க்ஷன் தானே பிரிண்டெல்லாம் கொடுக்குறோம் ப்ராக்கெட்ஸ் வச்சு தானே ஃபங்க்ஷன் மெத்தட்னு சொல்கிறோம் பைத்தானில் இன்ட்டுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதனால் அப்படி சொல்லுவோம் இது வந்து ஃப்ளோரு இப்போ செயல்னு அதை வச்சு பண்ணலாமா சார் பண்ணுவோமா சீலும் பண்ணுவோமா சீலிங் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பண்ணுவோமா இப்போ முதல்ல ஃப்ளோர் புரிஞ்சிருச்சா அப்போ சீலிங்கும் பண்ணிடுறேன் ரெண்டையும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இப்போ எம்டி டாட் ஃபைண்ட் சீல் அப்படி தானே சீலிங் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ என்னங்க வரணும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு வரணும் பாருங்களேன் ஃபைண்ட் சீலிங்னு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் நம்பர் வச்சுக்கோம் நம்பர் வச்சுட்டு நல்லா ஐடியாவை பாருங்கள் இன்ட்டாக இதை மாற்றுறேன் அதே வேலையை தான் திரும்பவும் செய்ய போகிறேன் முதல்ல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் அலன் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேனா கரெக்டாக சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீனே இதில் ப்ரிண்ட் ஆகிருமா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீனே ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ இதை இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் இதை இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணால் இந்த நம்பர் என்னவா மாறிருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோராக மாறிடும் கரெக்டா சரி ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு வேல்யூவை இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயவும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அப்படி கம்பேர் பண்ணணும்னா நான் இப்படி நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் அப்படின்னு இப்படி இப்படி எழுதுகிறேன் இப்போ நம்பர் டூவோட வேல்யூ என்ன நம்பர் நம்பரோட வேல்யூ என்ன ஒரு <laughs> இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போமா இது இந்த பக்கம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவா இந்த பக்கம் இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோனு ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு நம்பர் டூவில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ரெண்டும் சமம் தானே சிக்ஸ்டி ஃபோரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவும் சமம் தானே ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்போ ரெண்டும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ரெண்டும் ஒன்றா இல்லைன்னா ஹலோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏன் ஒன்றா இல்லை ஆமாம் அது ஒன்றும் இல்லை இல்லை பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்கீங்கல்ல அப்போ சீலிங்னாலே ஒன்றா இருக்காது இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஜீரோவை தவிர வேறு எந்த நம்பர் வந்தாலும் ஹலோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் கரெக்டாக அப்போ ஜீரோவை தவிர வேறு எந்த நம்பர் வந்தாலும் எனக்கு ஒரு நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சொல்லணும் அதான சீலிங் சீலிங்னா ஒரு நம்பர் மேலே சொல்லணும் அப்போ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை அப்படியே சொல்லிடலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவை சீல் பண்ணால் என்ன வரும் அதே தானே வரும் அதோட ஹோல் நம்பர் தான் வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு மேலே நான் ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு அதோட அப்பர் லிமிட்டில் இதுக்கு அடுத்த ஹோல் நம்பர் வரும் கரெக்டா அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ஹலோன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக இங்கே ஹலோன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக கொடுத்துருக்கிற நம்பரை ஒன்று இன்க்ரீ இன்க்ரீமெண்ட் பண்ணி இல்லை நம்பர் டூவில் ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி சொல்லிடுவோம்
நம்பர் டூ ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டும் சமமாக இருக்கா எனக்கு நம்பர் டூ அப்படியே சொல்லிடுறேன் சமமாக இல்லையா ஒரு நம்பர் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி சொல்லிடுறேன் புரியுதா அப்போ நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் என்னவா மாறிடுச்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ஹலோ இப்போ தேவையில்லை புரிஞ்சு பண்ணுங்க ரெண்டுலேயுமே டைப் காஸ்டிங் இருக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு நீ இந்த இடத்துலையும் டபுளாக கொடு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு கொடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேயும் பிராக்கெட்டில் டபுள்னு மாற்றிக்கலாம் புரியுதா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இப்போ நம்ம கையில் ரெண்டையுமே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் புரிஞ்சு பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ ஃப்ளோர் சீலிங் ரெண்டுத்துக்கும் அவங்க என்ன லாஜிக் எழுதியிருக்காங்களோ அந்த லாஜிக்கே இப்போ நமக்கு எழுதி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இதில் டைப் காஸ்டிங்கும் சேர்ந்து படிச்சிருக்கோம் நல்லா பார்த்து புரியலன்னா உடனே சொல்லுங்கள் int number 2 equals to number int of number plus 1 எப்பவுமே plus 1 ஆ பட் நம்ம சீல் தான அதான கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம फ्लोर கண்டுபிடிச்சா நம்ம 64.0 னு வச்சுக்கலாம் 64 கொடுத்தா என்ன வரும் எக்ஸாக்டா 64.0 கொடுத்தா உங்க ப்ரோக்ராம் அவுட் புட் என்ன வரும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க நான் அதுக்காக தான் அந்த இஃபில் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒருவேளை சிக்ஸ்டி ஃபோரே எக்ஸாக்டா கொடுத்தா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது சார் ஆ வரக்கூடாதுல்ல சிக்ஸ்டி ஃபோர் தானே வரும் வரக்கூடாது இப்போ ஃபைன் ஃப்ளோர் ஃபைன் சீல் ஸ்கொயர் ரூட் இதுக்கெல்லாம் இப்போ நமக்கு லாஜிக் எழுது தெரியும் எந்த இடத்துலையுமே முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பற்றி ஒரிலாம் அது அது பெரிய விஷயமாலாம் நினைக்க வேண்டாம் 
நம்மளாலேயும் அது பண்ண முடியுதுல்ல அடுத்தது ட்ரை பண்ணுவோமா இதே மாதிரி அவங்க நிறைய வச்சிருக்காங்க யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க இது மாதிரி வேற என்ன பார்த்தோம் பாருங்களேன் சும்மா இந்த இடத்துல ஒன்று எழுதுறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல்ல மேத் டாட் மேக்ஸ் ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குறீங்க பத்து அஞ்சுன்னு ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குறீங்க மேத் டாட் மேக்ஸ் கொடுத்தா பத்துன்னு வந்துடும் இதே மாதிரி மேக் டாட் மேக்ஸ் மாதிரியே மின்னுன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அஞ்சுன்னு வந்துடுது சரி நம்ம எழுத முடியாதா எழுதிடுவோமா எம்டி டாட் ஃபைண்ட் மேக்ஸ் டென் கமா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு பாஸ் பண்ணிடுவோமா ஃபைன் மேக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் ரிட்டன் டேட்டா டைப்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த மெத்தடை கால் பண்ணியாச்சா ஐ ஜேன்னு இருக்குது கரெக்டாக நான் அதை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டேன் பாருங்களேன் பாருங்கள் இஃப் நம்பர் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரிட்டன் சரி ப்ரிண்டே வச்சுக்கலாமா ப்ரிண்டே வேணால் வச்சுக்குவோம் நம்பர் ஒன் அப்படி இல்லைனா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் இல்லை நம்பர் டூ அப்போ மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சா ஆனால் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று ட்ரை பண்ணிடுவோமே இதோட சேர்ந்து மேப் டாட் மேக்ஸுங்கிறதுல டென் கமா டென் கொடுத்தா என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்த்துக்கோ ரெண்டும் ஒரே நம்பர் கொடுத்தா என்ன வருது ரெண்டும் ஒரே நம்பர் கொடுத்தா அதே நம்பர் வந்துருச்சு அப்போ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இது ரெண்டும் பெருசாக நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தான் நம்பர் டூவாக இருந்தால் நம்பர் ஒன்னை கொடுங்க அப்படி இல்லைனாலே நம்பர் டூ அப்போ மேக்ஸுக்கு லாஜிக் எழுதியாச்சா மேக்ஸோட லாஜிக் எழுதியாச்சா அப்போ மின்னோட லாஜிக் எழுதியாச்சாமா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஏ இப்பல்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க ஐஜே கொடுத்துருக்கிறது வேண்டாமேனு பேரை மாத்திரேன் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தான் எனக்கு பதிலாக லெஸ் தேன் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ மேக்ஸ் மின் இதுக்கான லாஜிக் நமக்கு எழுத தெரியுமா ட்ரை பண்ணிடுறீங்களா இப்படிதான் கால் பண்ணிடு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க
ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டீங்களா பார்த்துட்டு சொல்லுங்க அப்சல்யூட் ட்ரை பண்ணுவோமா யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமா அவுட்புட் வரலையா வந்துருச்சு அடுத்த டிஸ்கஷன் போகலாமா யாருக்காவது அப்போ அப்சல்யூட் எப்படி ட்ரை பண்ணுறது அப்சல்யூட் என்னங்க பண்ணாங்க நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்தாலும் பாசிட்டிவ் வந்தாலும் நம்பர் மட்டும் அவ்வளோதான் ஃபைன் ஏபிஎஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்தோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துச்சு கரெக்டாக அப்போ நம்ம அதுக்கான கோடு எழுதுவோம் இதை நம்பர்னு வச்சுக்குவோம் நம்பர் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அப்படியே விட்டுடலாம் கரெக்டாக நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா பாசிட்டிவ்ங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ தானே அப்போ பாசிட்டிவாக இருந்தால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் நம்பர் அப்படியே கொடுத்துடலாமா எல்ஸ் எல்ஸ் நம்பர் இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் அந்த சின்ன வயசில் படித்தது தானே நம்பர் இன்டு மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருவோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தா இது ரெண்டே கமெண்ட் பண்ணிக்குவோமா ஒருவேளை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தா சும்மா இதெல்லாம் ஏதோ பெரிய அவங்க ஒரு பெரிய ஜாவா கிளாஸ் எழுதுன மாதிரியும் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து தான் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிற மாதிரியும் அப்படி தானே இவ்வளோ நேரம் முதல்ல ஜா மேத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நமக்கு அந்த ஐடியா கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க செல்யூ ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா பண்ணியாச்சு பவர் ட்ரை பண்ணுவோமா பவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பவர் கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்கஷன் கொஞ்சமா இவ்வளோ உட ஒரே லைனில் பண்ண முடியாதுல்ல ஏன்னா என்ன நம்பர் கொடுப்பாங்கன்னே தெரியாதுல்ல டென் பவர் டூ கொடுப்பாங்களா டென் பவர் த்ரீ கொடுப்பாங்களா ஃபோர் கொடுப்பாங்களா ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் கொடுப்பாங்களா என்னன்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல இது எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க அடுத்தது அதை டிஸ்கஸ் பண்ணு ஒவ்வொரு டிஸ்கஷனுக்கு போலாமா போலாமா பாருங்க பவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க பவர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிட்டாங்க 
பவர் ஆஃப் டென் ப கமா டூ கொடுத்தோடனே ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு அவங்க ஆன்சர் கொடுத்தாங்க இப்போ டென் பவர் டூ கொடுப்பீங்களா ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் கொடுப்பீங்களா செவன் பவர் ஃபோர் கொடுப்பீங்களா எப்படி தெரியும் தெரியாது கரெக்டாக ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கணும் எத்தனை தடவை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு தெரியாது அவங்க கொடுத்துருக்கிற தடவை மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கு கரெக்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிற நம்பரை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடுறேன் இப்போ டென் பவர் த்ரீ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் டென்னை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவோம் அதாவது டென் பவர் த்ரீன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க டென் கமா த்ரீன்னு கொடுப்பாங்க மெத்தடில் கரெக்டாக இந்த பா இதில் ஏ இதை ஏன்னு வச்சுக்குவோம் இதை வேணால் பின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவோம் பியோட வேல்யூ என்ன இதை போட்டு வைக்கிறதுல இதில் இன்னொரு ஒரு சின்ன மா மாற்றிடுவோம் இதை இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு போட்டு வச்சுக்கிறேன் சும்மா அவங்க என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் முதல்ல இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு போட்டு வச்சுக்கோம் இது வந்து பவர் கண்டுபிடிக்கிறது பி அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கோம் இது ஏன்னு வச்சுக்கோம் இதை பின்னு வச்சுக்கோம் இந்த இடத்துல த்ரீ இருக்கா அப்போ இந்த பிங்கிற பாக்ஸ் இருக்குல்ல முதல் தடவை அதை டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை பீலேயே ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டென்னா அதாவது பி இன்ட்டு ஏ பண்ணி அதை பீலேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் பி ஈக்வல்ஸ் டு பி இன்ட்டு ஏ பியில் இப்போ என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒன்னா ஏல என்ன வேல்யூ இருக்குது டென் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டென் டென் அதை இந்த பாக்ஸ்லேயே போட்டு வச்சுருவோம் டென் வந்துருமா ஒரு தடவை பண்ணியிருக்கோமா எத்தனை தடவை பண்ணணும் மூணு தடவை அப்போ ரெண்டாவது தடவையும் ஏவோட வேல்யூவை எடுப்போம் இப்போ பியில் என்ன வேல்யூ இருக்குது டென்னா பி இன்ட்டு ஏ அப்போ டென் இன்ட்டு டென்னா இப்போ ஹண்ட்ரடா அந்த ஹண்ட்ரடை திரும்ப பியில் போட்டு வச்சு ஹண்ட்ரடா மூணு தடவை கேட்டிருக்காங்கல்ல அப்போ மூணாவது தடவையும் பியை ஏவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ பியில் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இன்ட்டு டென்னா அப்போ பியா அப்போ தௌசண்ட் மொத்தம் எத்தனை தடவை கேட்டாங்க அவ்வளோதான் இது புரியுதா ஒவ்வொரு தடவையும் பிஎன்டிஏ பிஎன்டிஏ பிஎன்டிஏங்கிற ஆக்ஷனை தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க எத்தனை தடவை பண்ணீங்க ஏன் மூணு தடவையில் நிறுத்திட்டீங்க அவங்க மூணு தடவை தான் கேட்டாங்க அப்போ பிஎன்டிஏங்கிறத மூணு தடவை பண்ணாங்க அவங்க எத்தனை தடவை கேட்டிருக்காங்களோ அத்தனை தடவை அவ்வளோதானே அப்போ நான் மெத்தட் எழுதலாமா இப்போ ஃபைண்ட் பவர் ஆஃப் ஃபைன் பவர் ஆஃப் டென் கமா த்ரீ அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு டெஃபினேஷன் எழுதணுமா இது கரெக்டான்னு பாருங்கள் ஃபைன் பவர் ஆஃப் ஏபின்னு படித்ததுனால ஏபின்னு இங்கே வச்சுக்குவோம் இன்டீஜர் ஏ கமா இன்டீஜர் பி ஒரு மெத்தட் எழுதுவோமா இது புரியுதா இந்த இடத்துல இன்டீஜர் பி ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னா முதல் தடவை அதுக்கு அடுத்து P ஈக்வல்ஸ் டு பி இன்ட்டு ஏவா திரும்ப ஒரு தடவை பி ஈக்வல்ஸ் டு பி இன்ட்டு ஏவா அதான் இங்கே பண்ணோம் P ஈக்வல்ஸ் டு பி இன்ட்டு ஏ பி ஈக்வல்ஸ் பி இன்ட்டு ஏ பி ஈக்வல்ஸ் பி இன்ட்டு ஏ திரும்ப ஒரு தடவை பி ஈக்வல்ஸ் டு பி இன்ட்டு ஏவா ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறோமா ஏன் மூணு தடவையில் நிறுத்திட்டோம் மூணு தடவை தான் கேட்டாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒவ்வொரு தடவை பண்ணும்போதும் பிஏ மைனஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போ முதல் தடவை பியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இங்கே பியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் த்ரீ த்ரீ பண்ணிட்டலாம் அப்போ பியோட வேல்யூ டூன்னு மாறிடுமா ரெண்டாவது தடவை பண்ணிட்டலாம் அப்போ பியோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு மாறிடுமா மூணாவது தடவை பண்ணிட்டனா அப்போ பியோட வேல்யூ ஜீரோன்னு மாறிடுமா அப்போ பியோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் எனக்கு இது பண்ண கரெக்டு தானே அப்போ ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறோமா ஒன்று ரெண்டு மூணு ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறோமா ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறோன்னாலே அதை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷனை எடுத்து வச்சுட்டு முன்னாடி பின்னாடி ஒரு லூப் சேர்த்துக்கலாமா பார்ப்போம் முதல் தடவை பியோட வேல்யூ த்ரீயா பியோட வேல்யூ த்ரீல ஒரு தடவை உள்ள வருமா பியோட வேல்யூ டூல ஒரு தடவை உள்ள வருமா 
பியோட வேல்யூ ஒன்ல ஒரு தடவை உள்ள வரும் ஒன்ல உள்ள வரும் அடுத்து வர மூணு தடவை தானே அப்ப எந்த நம்பருக்கு இது ஒத்து வருமா டென் கமா த்ரீக்கு மட்டும்தான் ஒத்து வருமா ஃபைவ் கமா டூ கொடுத்தா இது ஒத்து வருமா அதையும் <laughs> 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 இப்போ எழு உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கிறத அனுப்பியிருக்கிறத அப்படியே பண்ணுறேன் இதை ஏன்னு வச்சுக்கவா இதை ஏ பின்னு வைக்கக்கூடாது லாஜிக்கலாக இதை பேஸ்னும் அதை பவர்னும் வைக்கணும் வேணும் நம்ம படித்தது ஏ பின்னு படித்ததுனால அப்படியே வச்சு இப்போ இன்டீஜர் பவர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் பவர் ஈக்வல்ஸ் டு பவர் இன் டு ஏவா பி ஈக்வல்ஸ் டு பி மைனஸ் ஒன்னா இதே தான் திரும்ப திரும்ப மூணு தடவை பண்ண போகிறோம் ஏன்னா மேலே நம்பரை மூணுன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மூணு தடவை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் சேர்த்து வைல் பி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் பவர் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்து பிஏ பிரிண்ட் பண்ணிடுவோமா வேறு வேறு நம்பர் கொடுத்து பார்ப்போமா ஃபைவ் கமா த்ரீ கொடுத்து பார்ப்போமா ஃபைவ் கமா ஃபைவ் கொடுத்து பார்ப்போமா இப்போ என்ன சொன்னாங்க ஃபைவ் கமா ஜீரோவா ஆமாம் சார் கரெக்டாக தான் வருது கரெக்ட் தானே
கொஞ்சம் பெரிய ப்ரோக்ராம் ஃபைன் பவர் கண்டுபிடிக்கிறது கம்பேரிட்டிவாக மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸை விட பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணிட்டீங்களா பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அதை கோத்ரூ பண்ணுங்க இல்லை நான் சொல்லி பார்க்குறேன் நான் சொல்கிறது கரெக்டான்னு பார்த்து சொல்லு அப்படின்னு எதுவும் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்க சைனம் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு சைன் என்னன்னு சொல்லுவோம் அவங்க இப்ப நான் ஜீரோ கொடுக்க அடுத்தது போலாமா போலாமா அடுத்தது போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இது வரைக்கும் ரிட்டனே படிக்கலை இல்லை இதில் சும்மா ரிட்டன் பி கொடுக்குறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை ரிட்டன் கொடுத்து இப்படி ரிட்டன் கொடுத்து இந்த இடத்துல வர்ற வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணிடுறீங்களா அப்போ ரிட்டன் பி மேலேயே கர்சர் மூவ் பண்ணி சேஞ்ச் மெத்தட் ரிட்டன் டேட்டா டைப் கொடுத்துக்கலாமா கொடுத்து இந்த இடத்துல ரிசல்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இங்கே கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து மேலே ரிசல்ட்டுன்னு போட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு வேரியபிள் நேம் வச்சு அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சும்மா பேரலாம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ல சேஞ்சஸ் கொடுத்துப்பாங்க ஆ கொடுத்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் எப்படி பவர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ டபுளில் வேணும்னா டபுள் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே டபுளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாமா எப்படி வேணுமோ அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ரிட்டன் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அப்படி சைடில் எழுதி எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா தொடர்ச்சியாக படிக்கிற ஃபீல் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஐயோ ஒரு மாதிரி தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீல் இருக்கும் பக்கத்தில் எழுதி எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் போலாமா ஃபைவ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாசிட்டிவ் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் பாசிட்டிவான நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு ஆன்சர் கொடுக்கணும் நெகட்டிவான நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு ஆன்சர் கொடுக்கணும் ரெண்டுமே இல்லை ஜீரோன்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 
ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு ஆன்சர் கொடுக்கணும் இந்த கிரெடிட் கார்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் ஒழுங்காக மாத மாதம் பே பண்ணுறாங்களா பே பண்ணலையா அவங்களுக்கு ஏதாவது பேலன்ஸ் பேமெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த சைனம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அவர் கிரெடிட் கார்டு வச்சுருப்பார் இல்லை லோன் வச்சுருப்பார் ஏற்கனவே ஒரு பேங்கில் லோன் வாங்கியிருப்பார் அந்த லோனை அடைச்சிருக்கவே மாட்டார் இன்னொரு பேங்கில் போய் லோன் கேட்பார் அப்போது இதுவா சிபில் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சிபில் ஸ்கோர் கேல்குலேஷன்லலாம் இந்த மெத்தட் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அவரோட சிபில் ஸ்கோர் ஜீரோவாக இருக்கா நெகட்டிவில் இருக்கா பாசிட்டிவில் இருக்கா அப்போது அவர் ஒழுங்காக அடைச்சிட்ருக்காருனா அவரோட சிபில் ஸ்கோர் கூட இருக்கும் அதை வச்சு இந்த பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த லாஜிக் நம்ம எழுத முடியாதா இதை எழுதிடுவோமா எம்டி டாட் ஃபைண்ட் சைன் எந்த நம்பர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம்ல நான் டுவெல் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் அப்போ ஃபைன் சைன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் ஆகுமா ஃபைன் சைன் அதில் நம்பர் ஐன்னு இருக்குது நான் அதை நம்பர்னு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ இது புரியுதா பாருங்கள் இஃப் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரிட்டன்னு இங்கேயே டைப் பண்ணுறேன் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ரிட்டன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எல் சிஃப் நம்பர் லெஸ் தேன் ஜீரோ அப்படி இருந்தால் ரிட்டன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எல்ஸ் ரிட்டன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இதானே சொன்னாங்க அப்போ இப்படி இருந்தால் இதை ரிட்டன் பண்ணுங்கள் இப்படி இல்லைனா இதை ரிட்டன் பண்ணுங்கள் இப்படி இல்லைனா இதை ரிட்டன் பண்ணுங்கள் இங்கேயே ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ரிட்டன் பதிலாக இங்கேயே ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் சும்மா ரிட்டன் மறந்துடக்கூடாதேங்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணுறேன் அவ்வளோ அப்போ இது ஒரு டபுளில் ரிட்டன் பண்ணுமா அப்போ டபுளில் ரிட்டன் பண்ணுறதை வச்சு இந்த இடத்துல நான் டபுள் சைன் அப்படின்னு அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாமா ஸ்டோர் பண்ணி நான் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாமா அங்கேயே ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் நம்ம ரிட்டனை மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் மைனஸ் டுவெல் கொடுத்து பார்ப்போமா ஜீரோ கொடுத்து பார்ப்போமா மைனஸ் ஜீரோ கொடுக்கலாமா தெரியல என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று தானே அதனால் அப்போ கரெக்டாக தான் வேலை செய்தான் அப்போ சைனமோட லாஜிக் நமக்கு எழுத தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமாக இது அப்போ இதோட சேர்ந்து இன்னொன்று சேர்ந்து பார்த்துருவோமா இன்னும் ஒன்றே ஒன்றோட பார்த்துட்டு அதோட முடிச்சிருவோமா ரவுண்ட் ஆஃப் எப்படி பண்ணுறாங்க பில்லு எல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல பில்லு கொடுக்குறாங்கல்ல அதெல்லாம் எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி வேல்யூ சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் மேப் டாட் ரவுண்ட் ஆஃப் ரவுண்ட் ஆஃப் இப்போ தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா தொண்ணூத்தொம்பது பைசா அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்னு வந்துடுதா தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா மூணு பைசா நைன்டி நைன் வந்துடுதா என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்றாங்க முன்னாடி <laughs> 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 <laughs>
இதை ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பண்ணுவோமா ரவுண்ட் ஆஃப் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா என்ன அப்ப என்ன பண்றது டிவைடட் பை தென்னா இன்டு தென்னா சரி என்ன ஐடியா பண்ணலாம் இன்டு டென் பண்ணிக்குவோமா மொத்தம் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஐயோ எனக்கு இதுக்கு லாஜிக் தெரியலையேன்னு ஒண்ணும் தயங்க வேண்டிய தேவையில்லை மொத்தமா இப்போ இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோவா இல்ல ஒன் டு போரா இல்ல ஃபைவ் டு நைனா அப்படின்னு பாக்கணும் அவங்க நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரவுண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட் என்ன நைன்டி நைன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் இல்ல நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ இல்ல நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ இல்ல நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த நாலுல எது கொடுத்தாலும் ரிசல்ட் என்ன ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா நைன்டி நைன் இதுக்கு மேல இப்ப நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இதுல கொடுத்தாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் முதல்ல இன்புட் இது அவுட்புட் இதுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதா சரி இப்ப நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா சரி அப்ப நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் மொத்தத்தில் என்ன பண்ணணும்னு நமக்கு ஐடியாவே இல்லைன்னு கூட வச்சுக்கோம் கட்டாயமாக அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நாலோ அஞ்சோ தான் ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் மாடலோ தான் இந்த அஞ்சில் எதையோ ஒன்று பண்ணணும் ஃப்ளோர் டிவிஷன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கு தனியாக இல்லை இங்கே மேப் டாட் ஃப்ளோர் டிவிஷன் இருக்கும் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் தனியாக இருக்கும் வேணா அதே அடுத்து நம்ம பண்ணலாம் இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் தானே கேட்குறீங்க ஃப்ளோர் டிவிஷன் பைத்தானில் உண்டு ஜாவாவில் டைரெக்டாக கிடையாது சரி இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இந்த அஞ்சு தான் ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்ண போகிறது என்ன மாதிரி இந்த அஞ்சில் ஒன்றை பண்ணணும் இந்த கடைசி வேல்யூவை எடுத்து பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த கடைசி வேல்யூ தான் ரோல் ப்ளே பண்ணுது கடைசி வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் இது கடைசி வேல்யூ ஒன் டு ஃபோராக இருந்தால் இது கடைசி வேல்யூ ஃபைவ் டு சிக்ஸாக ஃபைவ் டு நைனாக இருந்தால் இது 
அந்த கடைசி வேல்யூவை மட்டும் எப்படி பிரிக்கிறது அதுக்கு ஏதாவது ப்ளஸ் யூஸ் ஆகுமா ஒன்றும் அப்படி எதுவும் ஐடியா இல்லை அடிச்சு விட்டுடலாமா மைனஸ் ஏதாவது யூஸ் ஆகுமா தெரியல விட்டுடலாமா அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது இந்த மூணு தான் இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த பாயிண்ட் த்ரீயை தனியா எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோமா மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் நைன்டி நைன் த்ரீயா இன்டு டென் நைன் நைன் த்ரீயா நைன் நைன்டி த்ரீ இப்போ இந்த நைன் நைன்டி த்ரீல மாடலஸ் மாடலஸ் பண்ணிக்கலாமா நைன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நைன் நைன்டி த்ரீயை மாடலஸ் பண்ணிங்கன்னா மாடலஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ரிமைண்டர் கிடச்சிருமா இந்த த்ரீ கிடச்சிருமா இந்த த்ரீ கிடச்சிருமா கரெக்டா அப்போ அந்த த்ரீ இந்த ரே எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது இந்த ரேஞ்சு மூணு ரேஞ்சு இந்த ரேஞ்சில் இருக்கா இந்த ரேஞ்சில் இருக்கா இந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்கிறத பார்த்து அந்த நம்பரையே பிரிண்ட் பண்ணுறதா அதோட ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறதா இதானே வேணும் அப்போது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா ஃபைண்ட் ஃபைன் ரவுண்ட் அப்படின்னு கொடுப்போம் முதல்ல நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோவை பாஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபைன் ரவுண்டுன்னு ஒரு மெத்தட் எழுதணுமா அதில் நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கலாமா அதில் நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கலாமா சரி அந்த நம்பரை வாங்கி அதை முதல்ல டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணி அதையும் நம்பர்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் இப்போ நம்பரில் நைன் நைன் ஜீரோ கிடச்சிருமா இது இன்டீஜராக ஃப்ளோட்டா ஃப்ளோட்டோ இல்லை டபுளோ வாங்கி வச்சுக்குவோமா சரியா அதை டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை நம்பர் டூ அப்போ நம்பர் டூன்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம் இன்டீஜர் நம்பர் டூவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ நம்பர் டூவில் நைன் நைன் ஜீரோ இருக்குமா அந்த நம்பர் டூவோட ரிமைண்டர் கண்டுபிடிப்போமா ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டூ மாடுலஸ் டென்னா அப்போ அந்த கடைசி டிஜிட் கிடச்சிருமா அந்த ரிமைண்டர் அந்த ரிமைண்டர் ஜீரோவா இருக்கு ஜீரோவா இருந்தா நான் என்ன பண்ணணும் என்ன <laughs> 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 தெரியுமா ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிடலாமா அப்போ நமக்கு இப்போ ரவுண்ட் ஆஃப்கான லாஜிக்கும் தெரியுமா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா சார் நான் வேறு மெத்தடில் ட்ரை பண்ணிடுறேன் ஆ அனுப்பிச்சு வைங்க இல்லை சொல்லுங்கள் எப்படின்னா அனுப்பிச்சுருங்க சார் டெலகிராமில் பார் டெலகிராம் ஓகேங்களா இவர் என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்காருன்னு பார்ப்போமா ஆ நம்மளை விட சிம்பிளாக பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் இதை தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா பாருங்கள் இப்போ கொடுத்துருக்கிற நம்பரை எடுத்துக்கிட்டார் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை டின்னு வச்சுக்கிட்டார் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் இப்போ இன்டீஜர் டி ஈக்வல்ஸ் டு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை இன்டீஜராக மாற்றிட்டாரா இன்டீஜராக மா டியில் இப்போ என்ன இருக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ டியில் அதை இன்டீஜராக மாற்றினா 99 நைன் வந்துருமா 
அப்போ நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ மைனஸ் நைன்டி நைன் ஜீரோ வந்துருமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வந்துருமா டபுளாக ஸ்டோர் பண்ணா கரெக்டா அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு அது லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா அது லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துருக்கிறத இன்டீஜராக மாற்றி அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி அப்போ நைன்டி நைன் பிரிண்ட் ஆயிருமா ஒருவேளை லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை அதை விட பெருசாக இருக்கு அப்படி அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறத இன்டீஜராக மாற்றி ப்ளஸ் ஒன் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா அப்போ இதே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா நம்ம அவர் கொடுத்துருக்கிறது மெத்தட் எழுதுவோமா சூப்பர் கலையரசன் இப்போ இதுக்கு தனியாக மெத்தட் எழுதுவோமா கடைசியாக எம்டி டாட் ஃபைண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிடுவோமா ஃபைண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் டபுள் டி இப்போ இவர் என்ன பண்ணியிருந்தார் டபுள் டி ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு டி மைனஸ் இன்டீஜர் ஆஃப் டிஆ அதை முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறார் டி ஒன் என்ன வருது அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தார் கரெக்டா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோவா நம்ம வேறு வேறு நம்பர் கொடுத்து பார்ப்போமா அந்த டி ஒன் லெஸ் தேன் ஃபைவான்னு பார்க்குறார் அப்படி லெஸ் தேன் ஃபைவாக இருந்தால் என்ன பண்ணிடலாம் பிரிண்ட் ஆஃப் இன்ட் ஆஃப் டிஆ அப்படி இல்லைன்னா அதே இன்ட் வருமா இன்ட் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு நைன்டி நைன்னு வந்துருச்சா இப்போ நமக்கு இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லை கரெக்டா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் கொடுத்து பார்ப்போமா அப்போ ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபைன் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டேனே பேசிக்கிட்டு ஃபைன் ரவுண்ட் ஆஃப் தானே அப்போ இங்கே ரவுண்ட் ஆஃப் மாற்றிடுவோமா ட்ரை பண்ணி பார்த்து சொல்கிறீங்களா அவரே அனுப்பிச்சிருக்காரு சார் நீங்கள் அனுப்பிச்சு இது பண்ண லாஜிக்கும் வரும் அதுவும் கூட வரும் சார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதை எங்கே எழுதியிருந்தேன் ரெண்டையும் இதை கொஞ்சம் சுற்றி பண்ணுறேன் இவர் ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணுறாரு நம்ம ஏற்க நான் வந்து ஏற்கனவே பண்ணின ஐடியாவிலேருந்து சொல்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ அப்படின்னு கரெக்ட் புரியல அதுதான் அவர் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பண்ணுறாரு இதையும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன்
பண்ணிட்டு சொல்லுங்க அப்போ நம்ம இன்னைக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் யாரால் படித்தோம் சார் ஹரீஷ் வந்து மேத் கிளாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு நீ எதுக்கு அப்படின்னு அதானே கேட்டீங்க நான் ஆக்சுவலாக வேறு மெத்தட்ஸ் வேறு ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அதெல்லாம் நல்ல இனிஷியேட்டிவ் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஐடியா அப்போ இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம அவங்கள விட எங்கேயும் குறைஞ்செல்லாம் போயிடல நமக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிறது இயர்ஸ் கேப் தான் அப்போ இதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியுதுல்ல இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா மீதியும் பண்ண முடியும் இதில் சின்ன சின்ன கேப்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறதுல அதெல்லாம் சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம்ல எக்ஸாக்ட் நம்பருக்கு தான் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்பர் டென்னோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னென்னு கேட்டால் நம்மளோடது ஒர்க் ஆகுமாங்கிறது தெரியாது இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டில் சின்ன சின்ன கேப் இருக்கலாம் எனக்கு தெரிய இந்த ஒன்றில் மட்டும் அப்படி இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க மீதி எல்லாமே எக்ஸாக்டாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நம்ம பண்ணிட்டோம் எக்ஸாக்டாக அவங்க பண்ணியிருக்கிறத நம்ம பண்ணிட்டோம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் வேணும்னா சரியா ஆனால் இன்னைக்கு எத்தனை மெத்தட் படிச்சிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு சைன் படிச்சிருக்கோமா பவர் மூணு அப்சல்யூட் நாலு மினிமம் அஞ்சு மேக்ஸ் ஆறு சீலிங் ஏழு ஃப்ளோர் எட்டு ஒரு ஏழு எட்டு எட்டு ஒம்பது ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெத்தட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு படிச்சிருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எதெல்லாம் இனிமேலும் ட்ரை பண்ணலாம் அவங்க சைனுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க லாக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க சைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் இல்லை நமக்கு ஐடியா இருந்தாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் பண்ணணும்னு கட்டாயம் கிடையாது ஏன்னா ஸ்கூலில் படித்தது தானே லாகெலாம் லாக் பேஸ் டூ பேஸ் டென்லாம் ஸ்கூலில் படித்தது தானே அப்போ அதோடய லாஜிக் உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா லாஜிக் தெரிஞ்சிச்சுன்னா பண்ணணும்னா பண்ணலாம் சொல்லுங்க லாக் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் வேலை செய்யலையா லாஜிக்கலாம் உடச்சிக்கிட்டே இப்போ நம்ம இன்டீச்சர் வச்சு பண்ணிட்டோம்ல ஓ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ கொடுத்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரில் வரும் கரெக்டாக உடச்சிக்கிட்டே வரணும் அதை வேணும்னா அதை ஃப்ளோட் டபுள்லாம் வச்சுட்டு இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் அதோடு சேர்ந்து இன்றைக்கி டைப் கேஸ்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டாக அப்போ இன்றைக்கி உங்களோட பிளாகில் டைப் கேஸ்டிங் பற்றி நெட்லலாம் போய் தேடுங்க என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டைப் கேஸ்டிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது எக்ஸ்ப்ளிசிட் டைப் கேஸ்டிங் இம்ப்ளிசிட் டைப் கேஸ்டிங்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் புரியுதான்லாம் பார்த்துட்டு வந்து சொல்லுவோம் இன்னும் கூட டீட்டெயிலாக கொடுக்கலாம் டைப் கேஸ்டிங்கோட ரெண்டு டைப்பும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்டர்வியூவில் கேட்டாலும் வாட் யூ மீன் பை இல்லை வாட் இஸ் டைப் கேஸ்டிங் வாட் ஆர் ஆல் தி டைப்ஸ் ஆஃப் டைப் கேஸ்டிங் எக்ஸ்ப்ளிசிட் இம்ப்ளிசிட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் நான் இந்த மொத்த கோடையும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்க சார் பார்ஸ் இன்ட் அப்படின்ற டைப் டைப் கேஸ்டிங் இருக்குங்களா சார் பார்ஸ் இன்ட் பார்ஸ் டபுள் அந்த மாதிரி டைப் கேஸ்ட் பண்ணுவாங்களா பார்ஸ் இன்ட் அது ரேப்பர் கிளாसेस படிக்கும்போது படிப்போம் இன்டிஜர் டாட் பார்ஸ் இன் டபுள் டாட் பார்ஸ் டபுள் தான் மெத்தட் அங்கேயும் இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா அது ரேப்பர் கிளாஸ் தெரியணும் அப்ப நம்ம பாப்போம் அது சார் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே கிளியராக புரிஞ்சுது சார் இருந்தாலும் இந்த திருப்பி ஏதாவது ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கலாம் எங்களுக்கு அதனால நீங்கள் அந்த வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஆட்சி பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணால் கூட செக் பண்ணிப்போம் இல்லை ரெகுலராக பண்ணிடுறேன் நான் தெரியாமல் விட்டுட்டேன் அதில் டிராஃப்டில் போய் உட்காந்ததை பார்க்கல இன்னைக்கு உங்கள் மெசேஜை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தேன் உடனே பண்ணிடுறேன் ஓகே சார் இன்னும் ஒரு டவுட் சார் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் ரிலேட்டடா ம் அதுல <laughs> 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 <laughs>
introduction to java security security apis okay idhu in detail ah security ulle eppadi ingrada pesranga indha kuduthirukangala java is secure due to the following reasons java programs run inside a virtual machine indha virtual machine ah da nama enna solrom java virtual machine nu solrom it is known as a sandbox a sand seela vandu veliya rendu வெளியிலே ரன் ஆகும் ஓஎஸ் டச்சே பண்ணாரு ஜேவிஎம் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க சில பிளாகர்ஸ் வந்து ஜேவிஎம் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் கொடுக்குற டாட் கிளாஸ் ஃபைல நேராக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு போகாது ஜேவிஎம் கிட்ட மட்டும்தான் போகும் அதை தான் சாண்ட்பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சாண்ட்பாக்ஸுங்கிறது தமிழில் மணல் தொட்டிலாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்க சாண்ட்பாக்ஸுங்கிறது நான் போய் சர்வரில் நான் போய் என்னோடய ஆக்சுவல் மிஷினில் எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை ஆக்சுவல் மிஷின் அப்படியே இருக்குது என்னோட சேண்ட் பாக்ஸில் தான் எல்லா சேஞ்சும் பண்ணிப்பேன் அப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது ஜே ஜாவாவில் நீங்கள் என்ன தான் கோடு எழுதுனாலும் அது ஜேவிஎம்மை தாண்டி வெளியில் போகவே போகாது ஜேவிஎம் தான் என்டையர் கண்ட்ரோல் எடுத்து அதை பைக் கோடாக மாற்றும் ஜ பைக் கோடு வெரிஃபையர் செக்ஸ் தி கோட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இல்லீகல் கோட் that can violate access right to object nu kuduthirukangala idella eppadi pandranga abingra details tha inda edathula java security java.security nu or package e vechirukanga inda package vechi ivar kondu varra dot class file la edavadhu vulnerability operating system la irukra function a call ipo nama dot class file vechirukom appo dot class file la nammala read panna mudiyadhu readable format la adu irukadhu adha kondu poi binary a maatrom அப்படி பைனரியாக மாற்றும் போது இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல ஜாவா டாட் செக்யூரிட்டி பின்னாடி அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் சொல்கிறேன் ஜாவா டாட் செக்யூரிட்டி பேக்கேஜ் போய் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல எடுத்து நம்ம மிஷினில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதையாவது அன்வான்டடாக ட்ரிகர் பண்ணி விடுற மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தனியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குமா விண்டோஸோ இல்லைனாக்ஸோ அதை ட்ரிகர் பண்ணி விடுற மாதிரி இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலுக்குள்ளே ஏதாவது கோடு இருக்கா அப்படிங்கிறத இவங்கெல்லாம் பார்த்து அது இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு தான் அதை பைனரியாக அதை வச்சு தான் ஜாவா செக்யூர்டுன்னு சொல்கிறது அதுக்கான பேக்கேஜஸ் தான் மாடியூல்ஸ் தட் கண்டெயின் செக்யூரிட்டி ஏபிஐஸ் ஜாவா டாட் செக்யூரிட்டி இதில் இவரும் அதே தான் கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் அதுதான் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் இன் ஷார்ட் ஜேவிஎம் தாண்டி உங்க கோடு வெளியில போகாது அப்படிங்கறது புரியுதா உங்களோட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டேன்னா அதே மாதிரி அதுக்கும் பாலிமார்ஃபிசமாட்ரி in compile time jdk is the responsible one for converting my dot java file into dot class file inge jre illa jvm is responsible for converting my dot class file to binary after during compile time compilation issues are verified poduva compilation error edavad iruka abingiradu verify error free code ah irundha dot class file ah maarudhu இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஃபைல் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே இந்த இடத்துல ஜேவிஎம் எடுத்துகிட்டு போய் அதை பைனரியாக மாற்றுது 
அப்படி பைனரியா மாத்துறது ஒரு டிபெண்ட் ஒரே ஜேவிஎம் <laughs> ஜேவிஎம் கிட்ட இருக்கிற இந்த ஜிட் கம்பைலர் இன்டர்பிரட்டரா வேலை செய்யும் அது பேரு ஜிட் கம்பைலர் ஆனா அது ஒரு இன்டர்பிரட்டரா வேலை செய்யும் அப்போ ஆன்சர் சரி வேற ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா 